a very good morning to all of you this is vibha from hariti public school students today i am again here with to continue my previous chapter that was pronoun today i am here with the new topic that what name is kinds of pronoun as you can see on your screen kinds of pronoun today i will discuss about the its parts you can see that i have written here there are main nine kinds of pronoun how many kinds of pronoun is nine students but uh, please don't be confused in few books you will find that there are only eight parts in this uh, chart you can see that i have mentioned two stars at number 4 and number 9 so in some books uh, people combine these two topics कम मैंशन टू टॉपिक्स कम्बाइंडली दोनों टॉपिक्स को जोड़ के लिखते हैं बट आई हैव सेपरेटेड ऑल टू डिस्क्राइब यू ईजिली सो डोंट बी कन्फ्यूज इफ सम वन आस टू यू हाउ मैनी काइंड ऑफ प्रोनाउन इज देयर यू कैन से दैट देर आर मेन एट पार्ट्स बट समाइम्स इफ वी डिवाइडेड द टू वन ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव देन द टोटल नंबर ऑफ द काइंड इज नाइन गॉट इट so don't be ever confused i have mentioned here the stars i will discuss how the, they are same but not same by the you by uh, the use of these two types they are different but people counted them as the same but there is a difference i will discuss so come to the points the first part of this topic is the personal pronoun second is dom demonstrative third is distributive fourth reflexive five relative six reciprocal seven number indefinite eight interrogative and nine one nine number is emphatic pronoun student i have mentioned this sign you know very well the sign name means you have to copy pronoun with all these words demonstrative pronoun distributive pronoun reflexive pronoun relative pronoun reciprocal pronoun indefinite pronoun interrogative pronoun and emphatic pronoun so how many kinds are there there are main eight kinds but if we separated the both terms reflexive and emphatic then the number of the kinds is nine got it now we will discuss that uh, which words come in which kind of pronoun so you can see the first one is personal pronoun and we mention here i we they you and he she it these words come in the category of personal pronoun i will describe one by one all the kinds so first you just remember the words which fall down in the specific category the second point is demonstrative pronoun as you can see that i have written here this that these those comes in the category of demonstrative pronouns the next one is distributive each either neither comes in the category of distributive pronoun how the use what the meaning i will discuss one by one theek okay? hai so don't be confused you just remember these terms after that you can see that the fourth number reflexive pronoun in this type of pronoun we use the word self got it suppose myself herself yourself themself this type of words the self means reflexive ka meaning hota hai we introduce self means apne aap ko jo person aapne personal pronoun use kiya hua hai wo apne aap ko introduce kar raha hai reflexive pronoun hamesha humme kis की तरफ इंडिकेशन करता है सेल्फ की तरफ अपनी तरफ जो भी पर्सन है उसका जो सेल्फ है जैसे सपोज मैंने बोला आई डू माई वर्क माई सेल्फ मैं अपने आप अपना काम करती हूँ देन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ड्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी आर हुज हुम एंड दैट वट इट फोर वर्ड्स आर देर दे फॉल्स इन दैटेगरी दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन what is the use i will tell you in the main topic next one is uh, reciprocal what is the meaning of this word reciprocal means hota hai mutual aapsi aapas mein jahan pe do logon ya do se zyada logon ko hum combine kar rahe hain 
तो इसमें कौन कौन सी दो टर्म्स हमारी आती हैं ईच अदर एंड वन अन अदर एंड द नेक्स्ट वन इज इन डेफिनेट एज यू कैन सी दैट द नंबर मेन डिनोट्स दैट इन डेफिनेट इन डेफिनेट मीन्स देर इज समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट मीन्स जो जहाँ पर हमें उन वर्ड से ये पता चले कि कोई भी चीज़ कुछ ऐसा हमने मैंशन किया है जिसके बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है सपोज वर्ड्स के थ्रू जाइए सम any one many few suppose i have said that i have some money or some books so how many books not definite number is there if i said that i have two books i know the definite number but i if i have said that i have some books some books mein hamara number definite nahi na indefinite ho gaya number hame fix pata nahi hai ki kitni book hai kuch books to hai mere paas lekin kitni hai number mujhe nahi pata to ye kis category mein aa gaya indefinite mein aise hi jab suppose maine bola there is, i saw any boy was there ya yeah, there was नो बॉय वॉज देयर या देर वॉज वन बॉय वन बॉय तो था वहाँ पर लेकिन कौन था मुझे उसका नेम नहीं पता आई डोंट नो अबाउट द नेम सपोज आई हैव सेड दैट आई हैव मैनी फ्रेंड्स यू हैव मैनी फ्रेंड्स कितने हैं ये नहीं पता तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलता तो उन वर्ड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं इनडेफिनेट में तो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं वो वट इट देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव हमने uh, हम आप अच्छी तरह जानते हो यू नो वेरी वेल दिस टर्म इंटेरोगेटिव में क्या आता है आपके क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु वेच वॉट हुम लाइक दैट नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इम्फेटिक इम्फेटिक में भी आपके वही वर्ड्स यूज होते हैं जो आपने रिफ्लेक्स में पढ़ा था देन वॉट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स डिफरेंसेज क्या है when um, we uh, i will discuss the, these topics one by one then you will get the difference how we use reflexive pronoun and how we use emphatic pronouns dono mein word same hote hain lekin inka placement alag alag hota hai tense sentences mein suppose maine bola i do my work myself to i se dur ja ke use kiya maine my ko main apna kaam khud karta hu lekin but emphatic ka meaning hota hai when you do something forcefully jab aap apni baat ko bahut forcefully kehte ho i myself do my work to i ke just barabar mein jab maine myself use kiya then it comes in the category of emphatic theek okay? hai i will discuss this uh, more about it than both of them but now i will go through the first topic the first one is personal pronoun what is personal pronoun is there so i am telling you in this type of pronoun we basically introduce in this type of pronoun we basically introduce person and things इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं इनमें बेसिकली हम किन की बातें करते हैं या तो इसमें कोई पर्सन होगा या फिर कोई चीज़ होगी पर्सन में क्लास डोंट बी कंफ्यूज इसमें कई बार एनिमल्स और वो भी अदर लिविंग बींग्स भी होंगे सो डोंट बी कंफ्यूज इन पर्सन ठीक है विच वर्ड्स कम इन दिस कैटेगरी आई वी दे यू ही शी इट आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन केवल ये जो वर्ड है यहाँ पर भी मैंने पहले भी मैंशन किया हुआ था जैसे कि आपने देखा तो यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किए हुए हैं आई वी दे यू ये किस कैटेगरी में आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में वॉट इट पर्सनल प्रोनाउन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर दैट आई हैव रिटर्न हेयर लिसन केयरफुली दैट पर्सनल प्रोनाउन ये दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन नाउ अगेन द वन क्वेश्चन कम्स इन विच टाइप अब ये थ्री पर्सन कहाँ से आ गए प्रोनाउन में सो so, बहुत रिलैक्स मूड में सुनिए वट आर दीज पर्सन फर्स्ट पर्सन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पर्सन कौन होता है द स्पीकर जो बात कर रहा होता है जैसे दिस टाइम आई एम आप स्पीकर मैं सिर्फ बोल रही हूँ एंड द सेकेंड पर्सन इज स्पोकन टू स्पोकन टू मीन्स होता है जिससे बात की जा रही है आई एम टॉकिंग टू यू मीन्स आप क्या हो गए सेकेंड पर्सन आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन में कौन आता है जो स्पीकर होता है एंड सेकेंड कैटेगरी पर्सन में कौन आते हैं जो लिसनर्स होते हैं नाउ दिस टाइम यू पीपल आर द लिसनर्स एंड द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन इज 
द पर्सन स्पोकन ऑफ और अबाउट कहने का मतलब यह है कि थर्ड टाइप में वो पर्सन होते हैं वो वो उनको कैटेगराइज किया जाता है जिसके बारे में सपोज दैट यू कैन सी दैट आई हैव रिटर्न हेयर फ्यू एग्जाम यू कैन सी दैट आई हैव रिटर्न फर्स्ट पर्सन आई एम रीडिंग हेयर कॉ हु इज द स्पीकर आई एम क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आई के बारे में मेरे बारे में आई एम स्पीकर तो मैं किस कैटेगरी में आया फर्स्ट पर्सन देन आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट देखिए आई एम टॉकिंग टू यू किससे बात हो रही है मेरी स्पोकन टू किससे यू से तो यू यहाँ पर क्या हुआ सेकेंड पर्सन आफ्टर दैट इन थर्ड टाइप ऑफ पर्सन स्पोकन अबाउट यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आई एम टेलिंग यू अबाउट हिम मैं आपको उसके बारे में तो यहाँ पर जो हिम है वो क्या हो गया थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में आपने देखा मैं आई सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हेम आई आई वॉन्ट टू रिपीट इट फर्स्ट पर्सन द स्पीकर सेकेंड पर्सन कौन होता है द लिसनर एंड द थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग सो आई होप यू विल गेट इट नाउ गो फर्दर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आई हैव प्रिपेयर अ चार्ट फॉर यू इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्टडी यू कैन गेट ईजिली विद दिस द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई हैव रिटर्न हेयर पर्सन नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना हो ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस पॉजिटिव केस में हम टू टाइप्स के वर्ड्स को रखते हैं जिनका यूज़ मैं आपको ही बताऊँगी कि कैसे सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपने क्या क्या देखा आई वी आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है और वी भी फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव सेड दैट आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वी एंड दे क्योंकि दोनों ही प्रोनाउन ऐसे हैं जो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं लेकिन वॉट इज़ द डिफरेंस सो नाउ आई विल टेल यू वॉट इज़ द डिफरेंस दे एंड वी पहले आप ये क्लियर कर लीजिए वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये इस इस वी में जो प्लूरल होते हैं उसमें आप इंक्लूड होते हो सपोज आई सेंट इट आई एंड माई फैमिली गो टू द पार्क देयर वी प्ले अ मैच अब मैंने इस उसमें इस वी में कौन इंक्लूड है मैं आई भी इंक्लूड है मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया और हमने वहाँ पर एक गेम खेला तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा जो वी होता है वो फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आता है फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आप इंक्लूडेड होंगे बट जब हम दे को यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल पर्सन तो इसमें क्या होता है थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंक्लूड होते होते हैं जैसे मैंने बोला रवि हरी एंड मोहन वर प्लेइंग इन द गार्डन दे मिस्ड या दे लॉस्ट द मैच लॉस्ट द मैच दे लॉस्ट तो मैंने दे किसके लिए यूज़ किया इन थर्ड पर्सन के बारे में जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वॉट इट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दे एंड वी सो नाउ कम टू दॉपिक फर्स्ट पर्सन में आपने देखा जब हमें सिंगलर पर्सन की सिंगलर वन चाहिए होता है तो हमारा आई यूज़ होता है और जब हमें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल चाहिए तो हमें वी यूज़ करना पड़ता है सेकंड पर्सन में मैंने आपको कल भी बताया था कि यू जो है वो हमारा एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल दोनों यूज़ होता है ही सिंगुलर मेल पर्सन शी सिंगुलर फीमेल पर्सन इट आता है हमारी नॉन लिविंग थिंग के लिए और दे दे का जो प्लूरल है वो हम इन तीनों में से किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हैं चाहे वो मैन हो वीमेन हो नॉन लिविंग थिंग हो दे हमें जब इन तीनों चीज़ों को प्लूरल बनाना होगा तो उस प्लूरल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दे का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आप देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस आई मी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अगर आपको आई को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो यू विल यूज़ माई मी पॉजिटिव केस यूज़ करना है सपोज दिस इज पॉजिटिव का पॉजिटिव का मीनिंग होता है जिस चीज़ पे आपका अधिकार हो आप अधिकार शो करो कि वो आपकी है तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे आई के साथ में मी ऑब्जेक्टिव में इन माई या फिर माइन पॉजिटिव में इन दोनों के यूजेज में भी क्लास थोड़ा सा डिफ्रेंसेज है मैं स्टेप बाई स्टेप आपको क्लियर करूँगी इफ अदरवाइज यू विल यू पीपल विल कन्फ्यूज सो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आफ्टर दैट वी इज़ अल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट पर्सन बट वी इज़ अ प्लूरल नंबर आपको ये चार्ट एज इट इज़ लर्न करना है वी अस अवर अवर्स देन सेकेंड पर्सन का नॉमिनेट नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा इसको हम सब्जेक्टिव केस भी करते हैं जब हमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना हो नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम आपका सब्जेक्टिव केस भी होता है तो आपको यू के साथ यू का ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है इसमें आपको पॉजिटिव केस 
सपोज जैसे मैंने कहा तुम अपना काम करो यू डू योर वर्क पॉजिटिव केस ये तुम्हारा काम है ठीक है योर्स भी यूज़ होता है इसका क्या यूजेज मैं आपको बताऊँगी बाद में आप ही शी इट ही शी इट आप देख रहे हो ही के साथ में हिम और हिज शी का हर और हर इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस सेम होते हैं इट में इट एंड इट्स इसका ये दूसरी काइंड नहीं होती ही और इट की दे दैम देयर देयर्स इस टाइप ऑफ ठीक है अब देखिए क्लास मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है नीचे इन दोनों ये दोनों ही कभी कभी हम पॉजिटिव केस की जो टर्म्स हैं इन दोनों ही टाइप के वर्ड्स को हम पॉजिटिव केस में काउंट करते हैं लेकिन जब आप सीने और ज़्यादा सीने क्लासेस में पहुँचोगे तो यू पीपल विल ईजिली गेट द डिफरेंस बिटवीन दो टू ऑफ दैम दैट दिस कैटेगरी इज फॉलोड एज एन एडजेक्टिव एंड दिस कैटेगरी इज यूज एज एज आ प्रोनाउन ठीक है तो क्लास अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपके क्लास में इतना सफिशियंट है सो लर्न इट केयरफुली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी आई होप यू विल गेट दिस टॉपिक वेरी वेल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थैंक यू हैव अ नाइस डे